ഹലോ എരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡയറക്ട് സലി ഡോക്ടർ ഡി ഹെൽത്ത് ടിപ്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ചാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി സമീപകാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറച്ചാണ് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് നാല് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി പക്ഷേ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എഴുപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അഥവാ നിങ്ങൾ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കും ആദ്യമായി തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അപ്പർലി എന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ചെയ്തു അതായത് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വടക്കൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ക്യാൻസറിന്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലും തെക്കൻ അമേരിക്കയിൽ ക്യാൻസറിന്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറച്ചു വേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഭാഗത്ത് തെക്കൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വെയില് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടും വെയില് കൂടുതൽ കൊള്ളുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെയും കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ അതുപോലെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് അപ്പൊ അതാണ് ആ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് വേറൊരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ ആണ് കാരണം സൺഷൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വൈറ്റമിൻ ഈ വൈറ്റമിൻ വേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഫാറ്റ് സോലബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് അതായത് ഫാറ്റിൽ കൊഴുപ്പിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് എ ഡി ഇ കെ എ ഡി ഇ കെ എന്നുള്ള നാല് വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമുക്ക് കൊഴുപ്പിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡി ആണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് വേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി മാത്രമാണ് ശരീരത്തിൽ സ്വന്തമായി ഉൽപ്പാദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെയിൽ കൊണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി സ്വന്തമായിട്ട് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കും ഈ വേറെ ഒരു വൈറ്റമിനും അങ്ങനെ വൈറ്റമിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ബോഡിയിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഉള്ള ഇതൊരു ജീവിത ശൈലി രോഗമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങാൻ മാക്സിമം മടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അഥവാ വെയിലത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കും ഇനി വെയിലത്ത് ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട ചൂടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം വെയിൽ കൊള്ളാറ് അപ്പൊ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ വളരെ കുറച്ചാണ് കൊള്ളുന്നത് അപ്പൊ വെയിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വരാതിരിക്കൂ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ എങ്ങനെയാണ് വൈറ്റമിൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സൺലൈറ്റ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് വൈറ്റമിൻ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആദ്യമായി തന്നെ സ്കിന്നിൽ നമ്മൾ ഈ സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ഇത് കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കോളി കാൽസിഫ്രോൾ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആണ് ഇത് ലിവറിൽ പോയതിന് ശേഷം ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി കോളി കാൽസിഫ്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസി ഡിയോ എന്നുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ആയിട്ട് മാറും അത് പിന്നെ കിഡ്നിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈ ഹൈഡ്രോ കോളി കാൽസിഫ്രോൾ എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോളി കാൽസിഫ്രോൾ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിവർ വഴി അത് കിഡ്നി വഴി മാറുമ്പോഴാണ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡൈ ഹൈഡ്രോ കോളി കാൽസിഫ്രോൾ എന്നുള്ള ആവുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഗുണങ്ങൾ
പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഈ ദഹനേന്ദ്രിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിൾ ബോൾ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള അസുഖമുള്ളവർക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാതെയും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ ബാരിയാട്രിക് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർ ഇപ്പം കൊടല് വെട്ടി വയറിൽ ചെറിയ വെട്ടി കളഞ്ഞ് വെട്ടി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വയർ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർജറിയാണ് ബാരിയാട്രിക് സർജറി അപ്പൊ ആ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്തവർക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ആറ് കാരണങ്ങളാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ആദ്യത്തെ കാരണമാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശം ഏക്കാത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ സിം ഇതിന്റെ ലെവലാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ലെവൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വേണ്ടത് ഒരു തേർട്ടി നാനോഗ്രാം പെർ എം എൽ ആണ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി നാനോഗ്രാം പെർ എം എൽ ആണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ വേണ്ടത് ഒരു ഇരുപതിന്റെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും ഇരുപതിന്റെ താഴെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ടെൻ ടു ട്വന്റി നാനോഗ്രാം പെർ എം എൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയും ലെസ് ദാൻ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിവിയർ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും ലെസ് ദാൻ ടെൻ നാനോഗ്രാം പെർ എം എൽ ആണെങ്കിൽ സിവിയർ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ തേർട്ടി നാനോഗ്രാം പെർ എം എൽ എൻ ജി പെർ എം എൽ എന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി കോളി കാൽസിഫ്രോൾ എന്നുള്ള സാധനമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബ്ലഡ് കാണുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള ഡൈ ഹൈഡ്രോ കോളി കാൽസിഫ്രോൾ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി കോളി കാൽസിഫ്രോൾ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് മുപ്പതിന്റെ മേളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല മുപ്പതിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അമ്പതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് നൂറ് വരെ കുഴപ്പമില്ല നൂറ് വരെ നമുക്ക് വരാം നൂറിന്റെ മേളിൽ പോകരുത് പറയും ആർക്കും നൂറിന്റെ മേളിൽ ഒരിക്കലും കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല മുപ്പതിന്റെ മേളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എത്ര എപ്പോഴും എത്രയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വെയില് കൊള്ളാൻ വെയില് കൊള്ളണം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ അതിലേക്ക് ക്രമീകരണം ക്രമീകരിക്കണം ഇനി പത്തിന്റെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിന്റെ താഴെയോ ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മരുന്ന് കഴിച്ചേ മാർഗം മാർഗമുള്ളൂ കൂടുതൽ വെയിലും കൊള്ളുക അതിന് കൂടെ മരുന്നും കഴിക്കുക അപ്പൊ മരുന്നിന്റെ ഡോസ് ഒക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് ആണ് അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം ശരീരവേദന പിന്നെ ക്ഷീണം ക്ഷീണം ഒത്തിരി ക്ഷീണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മുടി കൊഴിച്ചൽ മുടി കൊഴിച്ചലിന്റെ ഒരു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വിഷാദ രോഗം പിന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ബോഡിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻസ് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ മുട്ടുവേദന ബാക്ക് പെയിൻ പിന്നെ വന്ധ്യത അങ്ങനെയുള്ള പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാം വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടാക്കാം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതൊരു ഡിപ്രഷൻ വിഷാദ രോഗം എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്ഷീണം പിന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ബോൺ പെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പലർക്കുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളം വെയിൽ കൊള്ളണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പ
ഫുൾ ബോഡി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം ഫുൾ ബോഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വേലി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏഴ് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതിയാവും പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈയും മുഖവും ഒക്കെയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ നിങ്ങൾ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ എത്തുകയുള്ളൂ വേറെ അടുത്തത് ഇനി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി പറയും അതായത് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അല്ലാതെ വേറെ എന്ത് രീതി ഏത് രീതി ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി എത്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം വാതാ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യം മത്സ്യത്തിന്റെ എണ്ണ പിന്നെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരു പിന്നെ മാട്ടിറച്ചി ഉണ്ട് മാട്ടിറച്ചി പാൽക്കട്ടി പാൽ വർഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള പാൽ വർഗങ്ങൾ പിന്നെ ഓറഞ്ചിൽ ധാരാളമായി വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ട് ഓറഞ്ചിനുണ്ട് പാൽക്കട്ടി പയർ വർഗങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പാൽക്കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പയർ വർഗങ്ങൾ കഴിക്കുക പിന്നെ ഓറഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ഉള്ള ഒരു കട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കുരിക്കകത്ത് ഒത്തിരി വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫുഡ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സൺലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളു കുറെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അഥവാ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൈഡ്രോക്സി കോളി കാൽസിഫ്രോ ഇതിന്റെ ഏകദേശം വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ പല ലാബിലും പല രീതിയിലാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ടെസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ ഇതൊന്നും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങളെ ലെവൽ പത്തിന്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിന്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൈറ്റമിൻ ഡി ത്രീ കോളി കാൽസിഫ്രോ കോളി കാൽസിഫ്രോൾ സി എച്ച് ഒ എൽ ഇ സി എ എൽ സി ഐ എഫ് ഇ ആർ ഒ എൽ കോളി കാൽസിഫ്രോൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ വാങ്ങണം കോളി കാൽസിഫ്രോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് ഉള്ള കോളി കാൽസിഫ്രോൾ ഒത്തിരി കുറവാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇരുപതിന്റെ കുറവാണ് പതിനഞ്ചിന്റെ കുറവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും കഴിക്കുക ഒരു ആറാഴ്ച കഴിക്കുക ഇനി അറുപതിനായിരത്തെ നമ്മൾ ആറാഴ്ച കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും നോർമൽ ആവും സാധാരണ ഗതിയിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി നോർമൽ ആവും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ മാത്രം വൈറ്റമിൻ ഡി കഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഒരിക്കൽ മാത്രം വൈറ്റമിൻ ഡി അറുപതിനായിരത്തിന്റെ ഒരു സാഷ് നമുക്ക് കലക്കി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വൈറ്റമിൻ ഡിയിലെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കുക സാധാരണ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറുപതിനായിരം വാങ്ങിക്കുക അറുപതിനായിരത്തിന് ഇരുപത് രൂപ എന്താ ഉള്ളൂ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അപ്പം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാസത്തിൽ നാൽപ്പത് രൂപയുടെ ചിലവേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്രയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റ് പെർ ഡേ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും നമുക്കില്ല ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാൽ അത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ മേളിലൊന്നും വരത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ നാനോഗ്രാം പറ എം എൽ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി പറയുന്നത് ഒരു എത്ര നിങ്ങൾ കഴിച്ചാലോ എത്ര വെയിൽ കൊണ്ടാലോ ഇത്രയും മോളിലോട്ടൊന്നും വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഹൈപ്പർ വിറ്റനോമിസിസ് ഒക്കെ വളരെ റെയർ ആണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ കഴിക്കുന്നവർക്